എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എൻ്റെ കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാരെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിളിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് കൊറോണയൊക്കെ കരുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കൊറോണ കരുതിയിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ എസ് എം എസ് പാലിക്കണം എന്താണ് എസ് എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക മാസ്ക് ധരിക്കുക സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കുക അപ്പം ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് കൊറോണയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും എസ് എം എസ് പാലിക്കുക ഓക്കെ ശരി മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ മൈ മൈ യങ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗ ആർ യു ഐ തിങ്ക് യു ഓൾ ആർ വെരി ഫൈൻ ഇൻ എ ഹോം യു നോ ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഹൗ ടു പ്രിവെൻറ്റ് കൊറോണ ഫ്രം എസ് വട്ട് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് വി ക്യാൻ കീപ് എസ് എം എസ് വാട്ട് ഈസ് എസ് എം എസ് എസ് ഫോർ സോപ്പ് എം ഫോർ മാസ്ക് ആൻഡ് അഗെയിൻ എസ് ഫോർ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ദാറ്റ് മീൻസ് യൂസ് ദ സോപ്പ് വെയർ ദ മാസ്ക് വൻ എവർ യു ഗോ ഔട്ട് ഫ്രം യുവർ ഹോം ഓൾവേസ് വെയർ ദ മാസ്ക് ആൻഡ് കീപ് ദ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഓക്കെ ശരി എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം ശരി നമ്മൾ അന്ന് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠി നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പഠിച്ചത് തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന ഒരു പാഠമായിരുന്നു അപ്പൊ തുല്യ ത്രികോണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ കേട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ആ ആ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണണം അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം യു ഷുഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും സാധിക്കും അപ്പൊ ട്രൈ ടു അപ്ലോഡ് ട്രൈ ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ ഓൾസോ ഓക്കെ ശരി ഏതായാലും നമ്മൾ അന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് തുല്യ ത്രികോണത്തിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഞാൻ അന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും അത് എന്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് അത് അന്ന് അന്ന് കാണിച്ച അന്ന് കാണിച്ച ഒരു ചെറിയ ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പോകാം അപ്പൊ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഇത് ഈ താഴത്തെ ബേസ് പത്ത് ഇത് സെവൻ ആണ് ഇത് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ടെൻ സെവൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയുള്ള വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ ടെൻ സെവൻ എയ്റ്റിന്റെ വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആയത് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ അന്ന് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒപ്പി ഒപ്പിച്ചെല്ലാം വെച്ച് നോക്കി ഒപ്പിച്ച് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഇല്ല അല്ലെ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചപ്പോ ഇത് ഇയാള് ഇയാള് ഈക്വൽ ആയില്ല എന്നാൽ എന്നാൽ ടെൻ ടെന്നിന്റെ മേലെയും എയ്റ്റ് എയ്റ്റിന്റെ മേലെയും സെവൻ സെവനിന്റെ മേലെയും ആക്കി വെച്ചപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ട്രയാങ്കിൾ ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ എക്സാക്ട്ലി വെരി മച്ച് എക്സാക്ട്ലി അപ്പൊ വൺ കെൻ പ്ലേസ് അപ്പൺ അല്ലെ ഒന്നിനും മറ്റൊന്നിന്റെ മേലെ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകളും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിളുകളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് അന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച കാര്യം ഇതാണ് ഇഫ് ടു ഇഫ് ദ ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് ഇതാണ് ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദൻ ഡോസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഈക്വൽ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് കോൺഗ്രുവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതിന് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഭാഷയിൽ ഇതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് കോൺഗ്രുവെന്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പോ അത് അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എസ് 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 കോൺഗ്രുവെന്റ് തിയറം എന്ന് പറയാം ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ല അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഇതിന് ഈ തീരത്തെ നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് എസ് 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 കോൺഗ്രൻ തീരം എന്ന് പറയാം അതായത് ഈ ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദൻ ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി കോൺഗ്രുവെന്റ് ഓർ സെറ്റ് ടു ബി ഈക്വൽ അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മറ്റൊരു ഐഡിയ എന്താ സൈഡ് തുല്യമാണ
എന്താ അവിടെ മുന്നറിവ് പറയുന്നത് ഈ ത്രീ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യം ഈ ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദെൻ ദീസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈക്വൽ സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളുകളെല്ലാം തുല്യമായിരിക്കും നമ്മൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറെ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മലയാളം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമായാൽ ആ ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും കൂടാതെ തുല്യ വശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അന്ന് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി ഏതായാലും ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എസ് 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 തീറം എന്ന് പറയാം സൈഡ് 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 ശരി അല്ലോ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്കാന്ന് കടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പാടത്തി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ശരി എല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധയും സ്ക്രീനിലാണേ എല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധയും എന്റെ മുഖത്തേക്ക് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് ചോദിക്കാണേ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ശരി സെക്കൻഡ് ബെഞ്ച് സെക്കൻഡ് ബെഞ്ചിൽ ഫസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സുബിൻ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് യു നിന്നോടാണെന്നൊരു ചോദ്യം എല്ലാവരും സുബിനോടാണെന്ന് ചോദിച്ച് സുബിൻ മാത്രമല്ല കേൾക്കേണ്ടത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കണം ചോദിക്കണേ ചോദിക്കണേ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടു ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ വേറൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളുമായിട്ട് തുല്യമാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നിന്റെ മേലെ ഒന്നിങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് തുല്യ ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇപ്പൊ സൈഡും സൈഡും തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ചോദ്യം ഇത് ആംഗിളുകളെല്ലാം തുല്യമാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് ആംഗിളും വേറൊരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് ആംഗിളും തുല്യമാണെന്നിരിക്കട്ടെ സപ്പോസ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എനദർ ട്രയാങ്കിൾ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന് നിൽക്കുമോ ഈസ് ഇറ്റ് ദോസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈസ് ദോസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ശരി എല്ലാവരും ആലോചിച്ചേ എല്ലാവരും ആലോചിച്ചേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്താ വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യ ത്രികോണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചു ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ആംഗിളുകൾ കോണുകൾ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് കോണുകളും വേറൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് കോണുകളും തുല്യമാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ത്രികോണവും തുല്യ ത്രികോണാവോ ശരി ഞാൻ ചോദിച്ചു സുബിനോടാ ചോദിച്ചത് സുബിൻ പഠിച്ചു പറയാ ആൻസർ നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ശരി ഞാൻ വേണം ഒരു ഒരു ചിത്രം കാണിക്കാം ഒരു ചിത്രം എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് ചിത്രമുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഇതാ ഒരു കുഞ്ഞ് ട്രാങ്കിൾ ഇതിന്റെ സൈഡെല്ലാം ഫൈവ് 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 ആണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മിറർ മിറർ ഇമേജ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടു ടു എന്ന് പോലെ പോകുന്നുണ്ടാവും ശരി ഏതായാലും ടു ആണെങ്കിൽ ടു എന്നിരിക്കട്ടെ ശരി അപ്പൊ ഫൈവ് 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 ഉള്ള ഒരു ട്രാങ്കിൾ തന്നു ഇത് അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ട്രാങ്കിളാ എല്ലാ സൈഡ് ഈക്വല് അപ്പൊ എന്ത് ഇതിന്റെ പേര് ഇതിന്റെ പേരാണ് ആ ഇതിന്റെ പേരെന്താ ഇതിന്റെ പേര് ഈക്വലാറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ഓർ സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് പറയും സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് സൈഡും തുല്യമാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മൂന്ന് വശം തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മൂന്ന് കോണും തുല്യാന്ന് അപ്പൊ ഓരോ കോണം എത്ര വീതം ഉണ്ടാവും ആ നൂറ്റമ്പതാം ആകെ അപ്പൊ ഓരോ കോണം എത്ര വീതം ഉണ്ടാവും ഓരോ കോണും അറുപത് 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 നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റമ്പത് അപ്പൊ ഓരോ അപ്പൊ സമൂഹ ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് കോണുകളും തുല്യമാണ് അപ്പൊ ഓരോന്നും അറുപത് ഡിഗ്രി വീതം ഉണ്ടാവും അറുപത് 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 ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രയാങ്കിളാ തന്നിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ ചോദ്യം എന്താ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ സുബിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താ ഇങ്ങനെയുള്ള വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുന്നത് അറുപത് 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 ഉള്ള വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് തുല്യ തുല്യ ആവോ ശരി ആ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുത്തരം കിട്ടി എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടേ സുബിന്റെ ഉത്തരം മാത്രം നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം എന്താ സുബിൻ വാട്ട് വാട്ട് ഈസ് യുവർ കൺക്ലൂഷൻ നി
ഈക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ സമൂഹ ത്രികോണമാണ് എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വേർഷൻ ഇങ്ങനെ ഇത് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിന് ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കാം ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കാം ആണോ ഇത് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണോ ഇത് ആണോ അല്ല എന്നാൽ ഇവയിലെ കോണുകളോ ഇവയിലെ കോണുകൾ തുല്യമാണ് രണ്ടിലും ഒന്നാമത്തെ മഞ്ഞ ത്രികോണത്തിലെ എല്ലാ കോണുകളും അറുപത് 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 അറുപതാണ് ബാക്കിലുള്ള നീല ത്രികോണത്തിലെ കോണുകളും അറുപത് അറുപത് അറുപതാണ് അപ്പൊ ആംഗിളുകൾ തുല്യമായാൽ ഇപ്പൊ സുബിനും സാനിയും എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതാണ് ആംഗിള് തുല്യമായാൽ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ എന്താവൂല ഈക്വൽ ആവൂല ഞാൻ വേറൊരു വലിയ ഇപ്പൊ എന്താ സൈഡ് വലുതായോ അപ്പൊ സൈഡ് ഇപ്പൊ ആദ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മഞ്ഞ ത്രികോണത്തിനകത്ത് ഫൈവ് 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 ആണ് സൈഡ് രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ എടുത്ത് സെവൻ 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 ആണ് അപ്പോഴും ആവൂലെ വലിയ ത്രികോണം ആവൂലെ എല്ലാ സൈഡ് ഈക്വല് എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വല് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി 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 ഉണ്ട് ഇനി ഇതാ വേറെ ഇത് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ചൊ ഒരു ചുകന്ന ഒരാളെ ഞാൻ എടുത്തു അയാളും പിന്നെ ഒരു സമൂഹ ത്രികോണം തന്നെ അപ്പം അത് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ വരച്ചത് പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് എത്ര എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് വരച്ചത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് അഞ്ചിൽ വരച്ചു രണ്ടാമത്തത് സെവൻ സെവൻ സെവനിൽ വരച്ചു മൂന്നാമത്തത് നയൻ നയൻ നയനിൽ വരച്ചു അപ്പോഴും അതും ഒരു സമൂഹ ത്രികോണം അതിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിളും എത്ര തന്നെ എത്ര തന്നെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഈച്ച് ആണ് എന്നാൽ അപ്പം ഇതെന്താണ് അല്ല ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രസകരം ഇതാ നമുക്ക് വലുതായിട്ടൊന്നും കൂടി വരക്കാം ഇതുപോലെ വരച്ചിട്ട് എല്ലാവരുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം ഇതാ എന്താ ഇവിടെ കണ്ടത് ഈ ഇവിടെ ഇപ്പം നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ നാല് ത്രികോണം നോക്കിക്കോ നല്ലോണം നോക്കിക്കോ നാല് ത്രികോണം ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ നാല് ത്രികോണത്തിന് ഈ ആംഗിളുകൾ എത്രയാ സിക്സ്റ്റി 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 ആണ് അറുപത് 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 ഉള്ള മൂന്ന് സംഭവിച്ച ത്രികോണങ്ങളാണിത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എന്താ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായത് അതായത് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ കോണുകൾ തുല്യമായാൽ ആ ത്രികോണങ്ങൾ എന്താവൂല എന്താവൂല ആ ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ ആവുകയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ദെൻ ദ ട്രയാങ്കിൾസ് മേ നോട്ട് ബി ദ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ കോണുകൾ തുല്യമായാൽ കോണുകളെല്ലാം തുല്യമാണെങ്കിൽ പോലും ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും എന്താവൂല ഈക്വൽ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ ആവുകയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി എന്താ സൈഡും 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 ഒക്കെ തുല്യമാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്താവും അദ്ദേഹം അവര് അവരെന്താവും അവര് ഈക്വൽ ആവും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പോയി എന്ന് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് അവർ ചേർത്ത് വെക്കാം എന്നാൽ കോണുകൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ പല ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാം ഒരേ കോണുള്ള പലതരം കോണ് അല്ലെ ഒരേ കോണുള്ളവില് നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കോണുകൾ ഉണ്ടാക്കാം സൈഡിന്റെ സൈഡ് മാത്രം മാറി 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 വരും സൈഡ് മാറ്റായിരിക്കും സൈഡിന്റെ നീളം മാറ്റമായിരിക്കും പക്ഷെ ആംഗിളുകൾ തുല്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം എന്താ ഇഫ് ദ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ദെൻ ദോസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ മേ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിളുകൾ തുല്യമാണ് ഇഫ് ദ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ദെൻ ദോസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ മേ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളും വേറൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളും തുല്യമാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ എന്താവൂല അത് തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ ആവൂല അപ്പൊ എസ് 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 നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു വെച്ചു സൈഡ് 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 തുല്യമാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യം എന്നാൽ എ എ എ എന്നാൽ ഒരു തീറം ഇല്ല മനസ്സിലായാലോ ശരി അപ്പൊ ഏതായാലും ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു വെക്കണം ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ വരച്ച് മേക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം അത് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് കളർ കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്ക് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ നോട്ട് ബുക്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ എന്ത് എഴുതണം ശരി എഴുതേണ്ട കാര്യം ഞാനിപ്പോ അടുത്ത നെക്
അപ്പൊ ആ കാര്യമാണ് ഒഴിയത് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ കോണുകളെല്ലാം തുല്യമായാൽ അവ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ ആവുകയില്ല ശരി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചോ ഇഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ടു ട്രാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ദെൻ ദേ മേ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ടു ട്രാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ദ ആർ ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾ സൈഡ് തുല്യമാണെങ്കിൽ സൈഡുകളെല്ലാം തുല്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ അത് രണ്ടാണ് ചേർന്ന് നോക്കും എന്നാൽ ആംഗിളുകൾ തുല്യമായാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതല്ല അതാ പാലാതാരത്തിൽ ഉള്ള ത്രികോണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ശരി അപ്പൊ അത് തുല്യ ത്രികോണമാവില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇത് എഴുതിയല്ലോ ഇഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ടു ട്രാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ദൻ ദൈ മേ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ ത്രികോണുകളെല്ലാം തുല്യമായാൽ അവ തുല്യ ത്രികോണം ആകണമെന്നില്ല ഹലോ ശരി എന്നാൽ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഐഡിയയിലേക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന അടുത്ത ഐഡിയയിലേക്കാണ് ഇനി ഞാൻ പോകാൻ പോകുന്നത് ശരി ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ത്രികോണം കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഐഡിയ പറയാൻ പോവാണേ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധയും സ്ക്രീനിൽ മാത്രം സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് ത്രികോണം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ പേര് എ ബി സി ഇത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഏതാണ് റഫ് ആയിട്ട് അവിടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരച്ചോ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരച്ചു വെക്കുക എഴുതി വെക്കുക എ ബി സി എന്ന ആംഗിൾ വരക്കുക എ ബിന്റെ നീളം എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതുക ആംഗിൾ എ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതുക എ സിന്റെ നീളം നാല് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ വരക്കുക നിങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ വരക്കുക ഈ ചിത്രം ഇപ്പം വരക്കണം എന്നിരിക്കട്ടെ എങ്ങനെ വരക്കുക ഹൗ ടു ഡ്രോ ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് എ ബി വരക്കും എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ അറിയാലോ എന്നിട്ട് ആദ്യം അമ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യാം എങ്ങനെ അമ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുക അതിന് നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുക അതിന് നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ എടുക്കുക പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്തിട്ട് ആടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലെ ഇപ്പം പ്രൊട്രാക്ടർ ഇപ്പം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ പ്രൊട്രാക്ടർ ഒക്കെ എവിടെ ശരി ഇപ്പൊ പ്രൊട്രാക്ടർ ഇപ്പൊ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാലോ പ്രൊട്രാക്ടർ അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ഹൈലൈറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സിറ്റ് കാണാനില്ല വെയിറ്റ് ആയി പോയോ ഓക്കെ പോട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോ പിന്നെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വരക്കുന്നത് പിന്നെ ആംഗിൾ എ സമ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ആംഗിളിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വരച്ച് അല്ലെ ആംഗിൾ നോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് നമ്മൾ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് മേലോട്ട് വരക്കും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ത് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ കേഴ്സ് കേഴ്സർ വേറുന്നില്ല ഓക്കെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ അല്ല എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ വരച്ചു എന്നിട്ട് ആംഗിൾ എ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി വരച്ചു എ സിന്റെ നീളം നാല് സെന്റിമീറ്റർ വരച്ചു എന്നിട്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്യും ബിയും സിയും ജോയിൻ ചെയ്ത് ട്രാങ്കിൾ കിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രാങ്കിൾ വരക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ പി ക്യു ആർ ഇന്ന് ട്രാങ്കിൾ വരക്കണം അതിങ്ങനെ വരക്കുക അത് വരക്കുന്നത് പിന്നെ പി ക്യുന്റെ നീളം നാല് സെന്റിമീറ്റർ എന്നിട്ട് ക്യൂവിൽ വെച്ചിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ആംഗിൾ വരക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ മേലോട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ അത് എന്തുകൊണ്ടാ ഓക്കെ ഓക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരി ശരി ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ ഈ കളറിൽ നമ്മുടെ കളറിൽ നമ്മുടെ ആ വൈറ്റ് കളർ മഞ്ഞ മഞ്ഞ കളർ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഇതിലേക്ക് കിട്ടിയില്ല ശരി പോട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ പി ക്യു ആർ എന്ന ട്രാങ്കിൾ വരക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പി ക്യു ആദ്യം ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ വരച്ചു എന്നിട്ട് ക്യൂവിൽ നമ്മുടെ പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി വരക്കുക എന്നിട്ട് ആ ലൈനിൽ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ വരക്കുക അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും വരച്ചു വെച്ചു വരച്ചല്ലോ ശരി എന്നാലും അടുത്ത അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതാ ഇതാ അപ്പൊ ഇത് വരക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐഡിയ എന്താന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാന്ന് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന എന്താ എന്താ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഒരു കാര്യം ആ ഒരു അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇപ
അപ്പൊ എങ്ങനെ അവർക്ക് ആദ്യം എ ബി ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ വരച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ എ ബി ഇപ്പൊ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ വരച്ചു ഇതിപ്പോ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വരിക എ ബി സി വരക്കുന്ന ട്രാങ്കിൾ ആത്താണ് അപ്പൊ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതാ എ ബി ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് ഇപ്പൊ എ ഇത് നമ്മുടെ എ ആന്ന് വരയ്ക്കുക ഇതാണ് ഇതാ നമ്മുടെ എ ഇത് നമ്മൾ എ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ഇതാ ഇതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കുത്തിട്ട് നമ്മള് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റിയിൽ കൂട്ടിട്ട് വരെ വർക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഇവിടെ കിട്ടിയ ആംഗിൾ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോ അന്നേരം വേറെ ചിലവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഫിഫ്റ്റി കാണും ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി എന്നിട്ട് അവിടെ കുത്തിയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വർക്കു മനസ്സിലായിരുന്നതാ അപ്പൊ എന്താ അവിടെ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ ഏത് സൈഡിലാണോ വേണോ വശമുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളാ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അത് ഏത് സൈഡിലാണോ വശമുള്ളത് ആ വശത്തിന്റെ സൈഡിലുള്ള പൂജ്യം തൊട്ട് തുടങ്ങണം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വരക്കുക എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരച്ച തെറ്റി പോകുന്നത് ഈ സൈഡിലല്ല വശമുള്ളത് നമ്മൾ വരക്കാൻ പോകുന്ന ലൈന് സെഗ്മെന്റ് എവിടെയാന്നും ഉള്ളത് ആ സൈഡിലുള്ള സീറോ തൊട്ട് തുടങ്ങണമെന്നാണ് അപ്പൊ ഈ സൈഡിലാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പം ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പൂജ്യം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഫിറ്റി എടുക്കണം എന്നാൽ എന്നാൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു അർത്ഥം ഇതാ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്നാൽ നമുക്ക് അടയുള്ള അലങ്ക് മായിച്ചു എന്നാൽ എന്നാൽ ഈ സൈഡിലാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സൈഡിലുള്ള ഒരു ലൈനിൽ എന്ന് വെച്ചോ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ഏതാ എടുക്കുക ഇപ്പൊ ഈ സൈഡിലായതുകൊണ്ട് ഈ സീറോ തൊട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി വരച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ അന്നേരം ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ ആംഗിൾ എടുക്കുക ചില പല കുട്ടികൾ ഇത് തെറ്റിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിത് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിച്ചത് ശരി അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഏത് ഭാഗത്താണോ ലൈൻ ഉള്ളത് ആ ഭാഗത്തുള്ള പൂജ്യം തൊട്ട് തുടങ്ങണം പ്രൊട്ടക്ടർ അല്ലേ മനസ്സിലായാലോ ശരി ഏതായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ നിങ്ങൾ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ നേർ ഇറാസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരച്ച ശേഷം നമ്മൾ അതൊന്ന് ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മളൊന്ന് ജോയിൻറ് നമ്മളൊന്ന് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവർ രണ്ടുപേരെയും ഒന്ന് ചേർത്ത് വെക്കാൻ നോക്കാം ഞാൻ ആ ചിത്രം നിങ്ങൾ വരച്ച ചിത്രം ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് ആ ചിത്രം താഴെ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്താ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇത് ഫോർ ഇത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അവിടെ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ തന്ന ചോദ്യത്തിൽ ട്രാങ്കിൾ അടുത്തത് അടുത്തത് എന്താ ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് അത് പിന്നെ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ മേലോട്ട് ഇവിടെ ആംഗിൾ ഇതാ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഇവിടെ ഈ സൈഡിലുള്ള ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ശരി ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ഇത് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഈക്വൽ ആണോ അല്ല ഇനി ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കാം ഈക്വൽ ആണോ അല്ല എന്നാൽ ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കാം ഇതാ അപ്പൊ ഇപ്പൊ കണ്ട എന്താ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയി അല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിരുന്നത് നമുക്കിപ്പോ നേരത്തെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡും ഇതാ ഈ സൈഡിന്റെ ഈ സൈഡിന്റെ നീളം ഇത് എയ്റ്റി ഇത് ഫോറും അതിന്റെ ഇടക്കുള്ളൊരു ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ടു സൈഡ്സ് അതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് ഉൾക്കോൺ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷില് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഇതാ ഈ രണ്ട് സൈഡും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇത് ഈ രണ്ട് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡും തരുവ ഈ സൈഡും തരുവ ഈ സൈഡും തരുവ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആംഗിൾ തരുവ അപ്പൊ ഒരു ട്രാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡുകളും ഒരു ഇൻക്ലൂഡിങ് ആംഗിൾ ആയിരുന്നു തന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഈക്വൽ ആയി
ആംഗിളും ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയാൽ ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആവൂല ഇപ്പൊ കണ്ടേ എന്താ രണ്ട് സൈഡ് അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ഇത് ഇതാണ് എന്റെ രണ്ട് എന്റെ രണ്ട് കൈൻ്റെ വരൽ നോക്കിക്കോ ഇതാ ഇതൊരു സൈഡ് ഇതൊരു സൈഡ് അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും ഇതിന്റെ ഈക്വൽ ട്രയ ഇതിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇതും പരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആവൂലേ ആവൂലേ അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും ഇതിന്റെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആംഗിളും വേറെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡും അതേ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദോസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അതായത് അതിന്റെ ആ തീരത്തിന്റെ ഒരു പേര് നമുക്ക് വേണം കൊടുക്കാം എസ് എ എസ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ രണ്ട് സൈഡ് സൈഡും സൈഡും ആ എസിന്റെ രണ്ടിൽ നിന്ന് അടുക്കാന്നേ ഉള്ളത് എസ് സി എ എസ് അപ്പൊ ഏതായാലും ഞാൻ അത് അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അതൊന്ന് ഒന്ന് കാണാം ശരി നോക്കിക്കൊള്ളുക അപ്പോ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് ശരി എന്തായാലും പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിന്റെ പേര് എസ് സി എ എസ് എല്ലാവരും എഴുതി എടുക്കണം ഇത് എന്താ എഴുതിയത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇഫ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദം രണ്ട് സൈഡും ആ അവ അവർ അവരുണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് രണ്ടിതാ രണ്ട് സൈഡ് ഇതാ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഗുണം അതാണ് ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദം അതിന് വേറെ പേരുടെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആംഗിൾ എന്ന് കൂടി വേണം പറയാം ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദം ആർ ഈക്വൽ ടു ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദം ദൻ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്തായി ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയി അപ്പൊ അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളത് ദൻ ദ തേർഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ അതെ അതായത് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയി നടത്തം ദൻ അതർ ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ആംഗിളുകൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ചേർന്ന് നിൽക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തായി അതല്ലേ എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയി മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വലുതായിട്ട് ഒന്ന് കാണാം ആ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് വലുതാക്കട്ടെ ശരി എന്താ കണ്ടത് എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത് ആ ഇതാ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും അവ ചേരുന്ന കോണും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾക്കും അവ ചേരുന്ന കോണുകൾക്കും തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ വശങ്ങളും തുല്യമാണ് മറ്റ് രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമാണ് അതായത് അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യ ത്രികോണങ്ങളായി നിർത്തം അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ എന്താ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടത് എസ് 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 കണ്ടു സൈഡ് 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 തുല്യമായാൽ രണ്ട് ത്രികോണവും തുല്യ ത്രികോണം ഇന്നിപ്പോ പറഞ്ഞത് എസ് എ എസ് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എസ് മീൻസ് സൈഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ എസ് എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് എസ് സി എ എസ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആംഗിൾ വരേണ്ടത് രണ്ട് സൈഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു എസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനിപ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അങ്ങനെ ആയാലും മാത്രമേ ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എസ് എ എസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എസ് എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാതെ എസ് എ എസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അങ്ങനെ തന്നെ വരണം രണ്ട് സൈഡിന്റെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആയിട്ട് എ വരണം അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ അങ്ങനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകൾ വരച്ചെടുത്താൽ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നിന്റെ മേലെ ഒന്നായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതാ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും അവ ചേരുന്ന കോണും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾക്കും അവ ചേരുന്ന കോണും തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ വശങ്ങളും തുല്യമാണ് മറ്റു രണ്ട് കോണുകളും അപ്പൊ തുല്യമായിരിക്കും തുല്യമായ പിന്നെ എല്ലാം തുല്യം ആംഗിളും തുല്യം കോണും തുല്യം ഏര് ഈ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദം ആർ ഈക്വൽ ടു ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദം ദൻ ദ തേർഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ദ അതർ ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ അപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശരി ഇന്നിപ്പോ ഞാനൊരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് എ എസ് രണ്ട് സൈഡും ഒരു ഇ
ആംഗിൾ ക്യൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന് അനുസരിച്ച് എഴുതുക ആംഗിൾ എ കിട്ടും ആംഗിൾ ക്യൂ ഇനി ഏതെല്ലാം ആംഗിൾ ആ തുല്യവുക അത് നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തുല്യ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള ആംഗിൾ ആണ് തുല്യവുക അപ്പൊ കിട്ടി ഇപ്പൊ എ സിക്ക് എ സി സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ ആരാ അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തെ ട്രാങ്കിൾ എത്തി സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആരാ പി ക്യൂ ആണ് അപ്പോ അപ്പോ ഇതാ എ സി ആൻഡ് പി ക്യൂ ആർ ഈക്വൽ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഏതാ എ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ബിയും പിന്നെ പി ക്യൂന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആർ ഈക്വൽ അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ അതായത് ഈ ഈ ഈ ആംഗിളും ഇവിടുത്തെ ഈ ആംഗിളും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ ഒന്ന് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ തുല്യം പിന്നെ ഈക്വൽ സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റും ഈക്വൽ സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റും നമ്മൾ സെവന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ബി ഇവിടെ സെവന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ആർ പിന്നെ ബാക്കിയൊരു ആംഗിൾ അല്ലേ ഉള്ളത് അത് ഒന്നാമത്തെ ട്രാങ്കിൾ അത് ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾ സെവൻ ആണ് സി ആണ് ബി ക്യു ആറിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾ ആംഗിൾ പി ആണ് അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം ആംഗിൾ സിയും പിയും തുല്യം അപ്പൊ ഞാൻ ഉത്തരം പറയട്ടെ ഉത്തരം മൊത്തമായിട്ട് ഉത്തരം പറയണേ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു അത് അവിടെ കാണാൻ തന്നെ ഉണ്ട് കണ്ണുള്ളവന് മനസ്സിലായി ഫോർട്ടി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആർ ഈക്വൽ അടുത്തത് സെവനിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബി ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ സെവന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആറാണ് അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ പിന്നെ ബാക്കി മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ പി എന്നപ്പോൾ ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ആംഗിൾ പി കിട്ടിയല്ലോ ശരി അങ്ങനെ ആംഗിൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം എന്താ അടുത്ത ചിത്രം എൽ എം എന്നും എക്സ് വൈ സെറ്റും അതിൻ്റെ അതേ അതിലെ ആംഗിൾ ആ തുല്യം ആദ്യം അയിമ്പോ അയിമ്പോ തുല്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ആംഗിൾ എൽ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി അത് ആംഗിൾ ആ തുല്യം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് നമ്മൾ ഐഡിയ അറിയണം എന്താ നമ്മൾ അറിയേണ്ട അറിയേണ്ട ഐഡിയ എന്താ ഈക്വൽ സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു സൈഡ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ എമ്മിന്റെ അപ്പുറത്തെ ട്രാങ്കിളിൽ എത്തും ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള എക്സ് വൈ സെറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എൽ എം ഈക്വൽ ടു വൈ സെറ്റ് ആണ് ആറ് സിക്സ് ആൻഡ് സിക്സ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പോ ഇവിടെ എൽ എമ്മിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആരാ ഉള്ള ആംഗിൾ ഏതാ ആംഗിൾ എൻ ഇവിടെ സെറ്റ് വൈക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആരാ ആംഗിൾ എക്സ് അപ്പോ ആംഗിൾ എന്നും ആംഗിൾ എക്സും ഈക്വൽ ഇന്ന് രണ്ടും ഈക്വൽ പിന്നെ ബാക്കി മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ അല്ലേ അത് ആംഗിൾ എമ്മും ആംഗിൾ വൈയും അപ്പൊ ആംഗിൾ എം ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ വൈ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അല്ലേ ശരി ഏതായാലും നമ്മളിനി അടുത്ത കാര്യത്തിലെ കിടക്കാണ് ശരി അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തേക്ക് ഉള്ള ക്ലാസ് ഞാൻ മെല്ലെ വൈൻഡ് ചെയ്യാണ് അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഞാൻ പുതിയ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് വരച്ചു നോക്കണം അല്ലാതെ എന്താ ചിത്രം നിങ്ങൾക്കൊരു എസൈൻമെന്റ് തരുകയാണ് ഡ്രോ ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി വരച്ചെടുക്കാൻ അറിയാലോ ഒരു ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി വരക്കുക താഴെ അത് എ ബി വരക്കുക എന്നിട്ട് ആംഗിൾ എ എന്റെ സ്ഥലത്ത് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരക്കുക ബിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഒരു സെവൻറ്റി വരക്കുക അതുപോലെ അടുത്തത് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ക്യു ആർ സിക്സ് അപ്പൊ താഴെ വരക്കുന്ന ക്യു ആർ പേര് കൊടുത്താൽ മതി ക്യു ആർ എന്ന് പേര് കൊടുത്താൽ മതി സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററിൽ ക്യു ആർ വരച്ചു എന്നിട്ട് ആംഗിൾ ക്യു സെവൻറ്റി ആംഗിൾ ആർ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സൈഡും രണ്ട് ആംഗിളും ആണ് നമ്മളിപ്പം നേരത്തെ കണ്ടത് എന്താ നേരത്തെ കണ്ടത് രണ്ട് സൈഡും ഇതാ രണ്ട് സൈഡും ഒരു ഇൻക്ലൂഡിങ് ആംഗിളും ആണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തരുന്നതാ ഇപ്പൊ തന്നത് ഒരു സൈഡും അതിന്റെ ഈ അറ്റത്തെ ആംഗിളും ഈ അറ്റത്തെ ആംഗിളും അപ്പൊ ഒരു സൈഡും രണ്ട് ആംഗിളും ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കുക വരച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമുക്കത് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫൈൻഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദീസ് ടു ട്രാങ്കിൾസ് ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചക്ക് ഞാൻ ഒരു അസൈൻമെന്റ് തന്ന ഇതാണ് ഈ അളവിലുള്ള രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ വരക്കുക എന്നിട്ട് മുറിച്ച് മുറിക്കുക വരച്ചിട്ട് കടലാസ് വരക്കുക എന്നിട്ട് അത് മുറിച്ചെടുക്കുക സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക കൈയും കൈ ഒന്നും മുറിക്കാതിരിക്കുക എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ നല്ലത് സിസേഴ്സ് ആണ് അല
വെച്ചാൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകളും ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ മേലെ ചേർന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ അതിന്റെ മീൻ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇഫ് ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് വൺ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആംഗിൾ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് വൺ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആംഗിൾ ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദെൻ ദോസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി കോൺഗ്രൂവൻറ്റ് ഓർ ദെൻ ദോസ് ടു സൈഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് മനസ്സിലായാലോ രണ്ട് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് വശങ്ങളും അവയുടെ ഉൾക്കോണും ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും അവയുടെ ഉൾക്കോണും വേറൊരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും അവയുടെ ഉൾക്കോണും തുല്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വശവും മൂന്നാമത്തെ വശവും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകളെ നമുക്ക് തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം ശരി ഏതായാലും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് നമുക്ക് വലുത് ലൈഫ് ഈസ് മോർ പ്രഷ്യസ് ദാൻ എനിത്തിങ് നമുക്ക് ഈ ജീവി നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഇനി എന്തൊക്കെ നടക്കാനിരിക്കും സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ലോകം സുന്ദരമായ ഈ ലോകം നമുക്ക് കണ്ട് കണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടേ ലൈഫ് ഈസ് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവരവരുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കീപ്പ് യുവർ യുവർ ഹെൽത്ത് ഓൾവേസ് ഹെൽത്ത് ഈസ് വെൽത്ത് എന്നാ പറയുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ആണ് നമുക്ക് വെൽത്ത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമാണ് നമ്മുടെ ധനം അതുകൊണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുക കൊറോണയെ അകറ്റി നിർത്തുക ഓക്കെ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖം ആശംസിക്കുന്നു ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ ബി സേഫ് ഓൾവേസ് ഓക്കെ സി യു സി യു അഗെയിൻ ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഒന്നുകൂടി പറയാനുള്ളത് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ ആഴ്ചയും ഓരോ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ് വാട്ട് യു വാട്ട് യു ഡു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം യു ഷുഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ ഓക്കെ ചെയ്യാം അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ